আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের কাছে আমরা যে একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি সেটার মূল কারণ হচ্ছে কি আমাদের বর্তমান যে পরিস্থিতি করোনা ভাইরাসের যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যাচ্ছি এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদেরকে সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করতে হবে এবং এর জন্য আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আমরা নিজ নিজ বাসা অবস্থান করব কিন্তু আমাদের যে শিক্ষার্থীরা আছেন যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন দুই তাদের কথা হচ্ছে গিয়ে তাদের সাথে যখনই কথা হয় তাদের তারা আমাকে একটা কথা বলে যে ভাইয়া আমাদের তো এখন আর কোনো পড়াশোনা নেই কারণ আমি পড়াশোনা তো একবার শেষ করে ফেলছি আর এক পড়া কেন বারবার পড়ব তাদের যদি বলা হয় তাহলে এখন আপনারা কি করতেছেন তারা বলতেছে এখন আমরা উপন্যাস পড়তেছি অথবা আগের পড়া বারবার পড়তেছি কিন্তু আপনাদেরকে সচেতন করার জন্য একটা কথা বলি আপনারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে আসছেন এবং এসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন আমার ভুল না হয়ে থাকলে দু সালে এসসি পরীক্ষার সময় আপনাদের এমন কোনো প্রিপারেশন নিতে হয় নাই কোনো একটা কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনারা শুধু আপনাদের রেজাল্ট বের হয়েছে এবং সেই রেজাল্ট অনুযায়ী আপনারা কোনো না কোনো কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে গেছেন কিন্তু আপনাদেরকে সতর্ক করার জন্য বলতেছি যে এইচএসসি পরীক্ষার পরে অবশ্যই আপনাকে অ্যাডমিশন টেস্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং তখন সে দেখবে না যে এখন করোনা পরিস্থিতি নাকি অন্য কোনো পরিস্থিতি বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি চলতেছে অথবা গত বছর করোনা পরিস্থিতি চলে নাই গত বছর বা তার আগের যত স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য কিন্তু এই ধরনের কোনো পরিস্থিতিও আসে নাই এবং তারা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে বর্তমানে এই সময়টাতে কোনো না কোনো টিচারের কাছে কোনো না কোনো কোচিং সেন্টারে গিয়ে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে গেছে কিন্তু আপনাদের এই বিষয়টা কেউ দেখবে না কোনো সমাজ আপনাদের দেখবে না কোনো ইউনিভার্সিটি আপনাদের দিকে তাকাবে না যে আপনারা আদৌ কোন পরিস্থিতিতে ছিলেন আপনাদের পরীক্ষা আশা করা যায় বর্তমানে জুন মাস জুলাই মাসের প্রথম দিকে অথবা শেষ দিকে আপনাদের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে এবং আগে যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাটা আমরা অ্যাডমিশন টেস্টটা হতো সেপ্টেম্বর মাসে আশা করা যাচ্ছে এই বছর সর্বোচ্চ অক্টোবরের শেষে অথবা নভেম্বরের শুরুতে শুরু হয়ে যাবে যেহেতু আপনাদের এইচএসসি পরীক্ষার সকল ধরনের পড়াশোনা আপাতত শেষ আমি আশা করতে পারি তাহলে আপনাদের বর্তমান কাজ হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া কারণ এইচএসসি পরীক্ষার যে সিলেবাস এই সিলেবাস অনুযায়ী কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টে পরীক্ষা নেওয়া হবে কিন্তু দুইটা পড়াশোনা একটু আলাদা এইচএসসিতে আমরা সৃজনশীল যে পরীক্ষা দিয়ে এসেছি সেখানে এগারোটা প্রশ্ন থাকতো অথবা দশটা প্রশ্ন থাকতো এক এক সময় সিলেবাস চেঞ্জ করে কিন্তু আমাদের কিন্তু সব ধরনের প্রশ্নে অ্যান্সার করতে হতো না এই জন্য আপনারা বেশিরভাগ স্টুডেন্টই যেই কাজটা করেছেন দুইটা থেকে তিনটা চ্যাপ্টার প্রতিটা সাবজেক্টই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন পরীক্ষা দিবেন তখন কিন্তু অবজেক্টিভের উপর পরীক্ষা দিতে হবে আর অবজেক্টিভ অবশ্যই সকল চ্যাপ্টারই টাচ করার চেষ্টা করবে টিচাররা তার মানে আমাদেরকে সকল সাবজেক্টই পড়তে হবে এবং সকল সাবজেক্টের প্রতিটা অধ্যায় পড়তে হবে আজকে আমি আপনাদের সামনে যে ক্লাসটা নিয়ে আসতেছি সেই ক্লাসটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্লাস অ্যাকাউন্টিংয়ের বিষয়ে আপনাদের সাথে অবশ্যই এই কথা যুক্তিযুক্তভাবে মিলবে সেটা হচ্ছে আপনারা বেশিরভাগ সময় যে কাজটা করছেন আপনারা অ্যাকাউন্টিং যখন সেকেন্ড পেপার আসে একটা চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে দিচ্ছেন সেই চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অ্যাকাউন্টিংয়ের সব নীতির সাথে মিলে না আবার এইখানে কোনো ক্রয় বিক্রয় নাই সে মুনাফা ভোগ করে না সে কোনো ক্রয় বিক্রয় করে না এই জন্য আপনারা অবশ্যই অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আমরা করব না কারণ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ প্লাস পাওয়া সম্ভব তাহলে আপনাদের বর্তমান কাজ হচ্ছে এই যে এইচএসির পড়াশোনা আপনারা করছেন ওটা শেষ এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে আমরা এডমিশনের পড়াশোনা করব এডমিশনের পড়াশোনাটা কীভাবে করব সেটাও একটু বুঝে নেন এবং বর্তমানে লাভ আছে কিনা সেটা একটু জেনে নেন এডমিশন টেস্টে যেহেতু অবজেক্টিভ আসবে আপনারা যদি এখনই এডমিশনের পড়াশোনা শুরু করতে পারেন তাহলে অন্তত এইচএসির অবজেক্টিভ আপনারা ভালো করতেছেন এটা শিওর এবং এডমিশনের জন্য অনেক দূরে গিয়ে থাকবেন এই জন্য আমরা একটা মহতি উদ্যোগ নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা অবশ্যই অনলাইনে ক্লাস নিব এবং অনলাইনে ক্লাসের মাধ্যমে আপনারা যাতে এগিয়ে থাকতে পারেন কারণ আমরা এখন বাসার বাইরে যেতে পারব না যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই খুলতেছে না কোচিং সেন্টারে এসে ক্লাস করার কোনো মানেই হয় না এবং এটা সরকার কোনোভাবে মানবেও না এই জন্য আপনাদের কাজ হচ্ছে বাসায় বসেই এই রকম টিউটোরিয়াল ক্লাস দেখবেন এবং লাইভ যে ক্লাসগুলো নেওয়া হবে সেগুলো আপনারা করবেন এবং করে যেভাবে আমরা বলবো যেভাবে বলবো যে অ্যাকাউন্টিং এই বইটা ফলো করেন অথবা ওইখান থেকে পড়েন আমরা যেভাবে বলবো সেভাবে যদি আপনি করতে পারেন অবশ্যই আপনি উপকৃত হবেন এখন আপনাদের সঙ্গে যে ক্লাসটা নিয়ে এসেছি সেই ক্লাসটা আমি আগেই বলেছি আপনারা যেটা এইচএসি পরীক্ষার সময় যে এই চ্যাপ্টারটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ছেড়ে দিয়েছেন নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট আমি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের মূল ক
আমরা সকল স্টুডেন্ট ধরেন কমার্স কলেজের স্টুডেন্ট আমরা পাঁচ পঞ্চাশ জন মিলে ভাবলাম যে একটা ক্লাব করি এই ক্লাবে আমরা কি করব ক্যারাম খেলব অথবা কোনো পার্টি অ্যারেঞ্জ করব এগুলো হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তাহলে আয়টা কিভাবে আসে যেহেতু তারা অনমুনাফা ভোগী তারা কোনো ধরনের ক্রয় বিক্রয়ের সাথে সাধারণত যুক্ত নয় তাহলে তাদের আয়ের প্রধান উৎসটা কি সেটা আগে আমরা জানব তাদের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে চাঁদা তারা আয় করে চাঁদার মাধ্যমে কিভাবে চাঁদা দেয় ধরেন আমরা পঞ্চাশ জন আসি আমরা বললাম যে প্রতি মাসে আমরা দশ টাকা করে দিব এবং এই দশ টাকা করে যে আমরা নিচ্ছি এইটাই হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানের আয়ের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য উৎস এছাড়া সাধারণত অন্যান্য উৎসগুলো আর খুঁজে পাওয়া যায় না মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে না আরও কিছু উৎস থাকতে পারে কিন্তু এটা হচ্ছে প্রধান উৎস আমাদের এইচএসি পরীক্ষার যে অবজেক্টিভ আছে অথবা এডমিশন টেস্টে ম্যাথ আসে মূলত এই চাঁদা থেকে চাঁদা দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অনুযায়ী চাঁদা অথবা যাকে আমরা বলি চাঁদা প্রাপ্তি এবং আর একটা হচ্ছে আয় ব্যয় হিসাব অনুযায়ী চাঁদা অথবা চাঁদা আয় তাহলে চাঁদা প্রাপ্তি আর চাঁদা আয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কি একটু বুঝে নিই চাঁদা আয় হচ্ছে যে আমার কর্তুক অর্জিত হয়েছে আর চাঁদা প্রাপ্তি হচ্ছে আমি চাঁদা বাবদ কত টাকা বর্তমান বছরে পেয়েছি এটা আমরা আরও সহজে আস্তে আস্তে বুঝাবো তাহলে শুরু করি চাঁদা আয় বের করার প্রধান সূত্রটা কি আয় বের করার প্রধান সূত্রটা হচ্ছে এইটা চাঁদা আয় বের করার প্রধান সূত্র হচ্ছে মোট সদস্য সংখ্যা গুণ সদস্য পূর্তি বাৎসরিক চাঁদা তাহলে মোট সদস্য সংখ্যা কত ধরেন আমরা একটু আগে বললাম যে আমরা পঞ্চাশ জন মিলে চাঁদা দিব অথবা একটা ক্লাব তৈরি করছি তাহলে আমাদের মোট সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ জন এবং আমরা প্রতি মাসে দশ টাকা করে দিব তাহলে কত হবে পঞ্চাশ গুণ দশ কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে পরীক্ষার সময় যে সমস্যাটা হয় বাৎসরিকটা নিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যদি এরকম হয় যে আপনি প্রশ্ন দেখলেন সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে এবং সদস্য প্রতি বাৎসরিক চাঁদা দেওয়া আছে তাহলে উত্তর এইটাই হবে পঞ্চাশ গুণ দশ কিন্তু পরীক্ষায় দেখলেন দেওয়া আছে যে সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ জন এবং এই দশ টাকা আসলে বাৎসরিক না লিখা আছে এই দশ টাকা হচ্ছে মাসিক তাহলে কি করবেন শুধু এই পঞ্চাশ গুণ দশ গুণ বারো বাৎসরিকে কনভার্ট করে নেবেন তাহলে এখানে উত্তর কি আসে বুঝতে পারছেন তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন যদি আসে যে আপনাকে বললো চাঁদা আয় বের করেন তাহলে সর্বপ্রথম আপনি দেখবেন মোট সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে কিনা সদস্য সংখ্যা যদি দেওয়া থাকে তাহলে দেখবেন সদস্য প্রতি চাঁদা দেওয়া আছে কিনা যদি দেখেন যে মাসিক চাঁদা দেওয়া আছে তাহলে বারো দিয়ে গুণ করে দিবেন বাৎসরিক চাঁদা হয়ে যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এইটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ম্যাথ ধরেন আপনাকে বললো চাঁদা আয় বের করতে কিন্তু দেখলেন যে চাঁদা আয়ের জন্য মোট সদস্য সংখ্যাও দেওয়া নাই সদস্য প্রতি বাৎসরিক চাঁদাও দেওয়া নাই তাহলে কিভাবে বের করবেন যখনই দেখবেন এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে তাহলে মনে রাখবেন আপনাদের প্রথমেই খুঁজতে হবে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অনুযায়ী চাঁদা অথবা চাঁদা প্রাপ্তি প্রশ্নে আছে কি না তাহলে এই চাঁদা প্রাপ্তি থেকে কিছু হিসাব যোগ বিয়োগ করে আমরা পাবো চাঁদা আয় তাহলে এবারে আসেন চাঁদা প্রাপ্তি ধরেন পেয়েছেন এখন আপনি দেখবেন এই ধরনের বিষয়গুলো আছে বিগত বছরের বকেয়া বিগত বছরের অগ্রিম বর্তমান বছরের বকেয়া পরবর্তী বছরের অগ্রিম বকেয়া চাঁদা অথবা অগ্রিম চাঁদা তাহলে এগুলো কীভাবে সলভ করবেন আমরা তাহলে শুরু করে দিই আমাদের বুঝতে হবে চাঁদা আয় বলতে আসলে কি বুঝায় চাঁদা আয় বলতে বুঝায় বর্তমান বছরে কত টাকা অর্জিত হয়েছে তাহলে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই যে অক্টোগুলো আমরা আপনারা দেখছি এখান থেকে বুঝতে হবে বর্তমান বছরের চাঁদা কত বর্তমান বছরের চাঁদা হলে আমরা যোগ করব বর্তমান বছরের চাঁদা না হলে আমরা বিয়োগ করে দেব তাহলে আমরা শুরু করতেছি প্রথমে বলছে বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা প্রাপ্তি তাহলে বিগত বছর বর্তমান বছর আর একটু সহজ করে দিই আমাদের বছর হচ্ছে তিনটা মনে রাখতে হবে এই তিনটা বছর কি কি একটু দেখি মনে রাখতে হবে প্রশ্নে থাকবে একটা থাকবে বিগত একটা থাকবে চলতি বা বর্তমান বছর আর একটা হচ্ছে পরবর্তী এই তিনটার মধ্যে আমাকে দেখতে হবে বর্তমান বছরের কোনটা বর্তমান বছর হলে আমরা যোগ করব আর বর্তমান বছর না হলে আমরা বিয়োগ করে দিব বলা আছে বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা প্রাপ্তি তাহলে আপনিই বলেন বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা তাহলে এই চাঁদাটা আসলে কোন বছরের বর্তমান বছরের না তার আগের বছরের অবশ্যই আগের বছরের তাহলে আগের বছর হলে আমরা কি করব বিয়োগ করে দিব এবারে আসি বিগত বছরে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি তাহলে বিগত বছরে যেই চাঁদাটা অগ্রিম পেয়েছি সেটা তো বিগত বছরের না সেটা তাহলে কোন বছরের বর্তমান বছরের তাহলে আমরা কি করব যোগ করব বর্তমান বছরের বকেয়া চাঁদা 
বর্তমান বছরে যেটা বকেয়া চাঁদা এই এই চাঁদাটা আমরা এখনো পাই নাই কিন্তু চাঁদাটা কোন বছরের বর্তমান বছরের তাহলে আমরা কি করব এটা যোগ করব পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা এর মানে হচ্ছে এই পরবর্তী বছরের যে অগ্রিম চাঁদা এই বছরে পেয়ে গেছে কিন্তু এটা তো এই বছরে আয় না এটা কোন বছরের আয় পরবর্তী বছরের আয় তাহলে এই বছরের যেহেতু না তাহলে আমরা কি করব বিয়োগ করে দিব এরপরে আসেন যদি দেখেন বকেয়া চাঁদা আর অগ্রিম চাঁদা তখন কি মনে করবেন তাহলে মনে রাখবেন বকেয়া চাঁদা মানে বর্তমান বছর যখন দেখবেন এই বকেয়া চাঁদা আর অগ্রিম চাঁদার আশেপাশে কিছু নাই বিগত লেখা নাই আবার পরবর্তীও লেখা নাই তখন মনে রাখবেন এই বকেয়া চাঁদা অগ্রিম চাঁদা বলতে বুঝায় চলতি বছরের বকেয়া অথবা চলতি বছরের অগ্রিম তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যেহেতু চলতি বছরের বকেয়া তার মানে এই বছরের আয় যোগ হবে চলতি বছরের অগ্রিম তার মানে পরবর্তী বছরের আয় তাহলে কি হবে বিয়োগ হবে এইবারে আপনাদেরকে আমি একটু শর্টকাট দেখাবো এইটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো এতক্ষণ ধরে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র বেসিক দেখছি এবার আমরা মনে রাখবো কিভাবে পরীক্ষার হলে এগুলো তো নাও মনে রাখতে পারি পরীক্ষার হলে আমরা কিভাবে করব সেই ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবেন এক নাম্বার কথা সূত্র এক সেটা হচ্ছে যে বছরের বকেয়া সে বছরের আয় দুই নম্বর সূত্র যে বছরের অগ্রিম তা হচ্ছে পরবর্তী বছরের আয় এই সূত্র যদি মনে রাখতে পারি আমরা তাহলে কিন্তু আমাদের পরীক্ষা হলে সহজ আমি আবার তোমাদের কাছে আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে আবার আমরা এইগুলা যোগ বিয়োগে যাব দেখি এখন আমাদের হচ্ছে কি না শুরু করলাম আমি আপনাদের কি বললাম মাত্র যে যে বছরের বকেয়া সেই বছরের আয় আর যে বছরের অগ্রিম তা হচ্ছে তার পরবর্তী বছরের আয় তাহলে আসি বিগত বছরের বকেয়া তাহলে যেই বছরের বকেয়া সেই বছরের আয় তাহলে বিগত বছরের বকেয়া বিগত বছরের আয় এই বছরের না তাহলে এটা কি হবে বিয়োগ বিগত বছরের অগ্রিম কি বলছিলাম যে বছরের অগ্রিম তা হচ্ছে পরবর্তী বছরের আয় তাহলে বিগত বছরের অগ্রিম কোন বছরের আয় বর্তমান বছরের আয় আর বর্তমান বছরের আয় হলে কি হবে যোগ হবে এরপরেরটা বর্তমান বছরের বকেয়া কি বলছিলাম যেই বছরের বকেয়া সেটা সেই বছরেরই আয় তাহলে বর্তমান বছরের বকেয়া বর্তমান বছরের আয় কি হবে যোগ পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা তাহলে পরবর্তী বছরের অগ্রিম কোন বছরের চাঁদা পরবর্তী বছরের আয় তাহলে এটা কি হবে বিয়োগ আর বকেয়া চাঁদা বক অগ্রিম চাঁদা থাকলে বলছিলাম চলতি বছর ধরতে এটা অবশ্যই চলতি বছর তাহলে শুধু যদি থাকে বকেয়া চাঁদা তার মানে বর্তমান বছরের বকেয়া চাঁদা কি বলছিলাম যে বছরের বকেয়া চাঁদা সেই বছরের আয় তাহলে বর্তমান বছরের বকেয়া চাঁদা বর্তমান বছরের আয় তাহলে কি করব যোগ এরপর একটা আসি অগ্রিম চাঁদা বর্তমান বছরের অগ্রিম কোন বছরের আয় একটু একটু চেষ্টা করি যে বছরের অগ্রিম তা হচ্ছে পরবর্তী বছরের আয় তাহলে বর্তমান বছরের অগ্রিম চাঁদা পরবর্তী বছরের আয় তাহলে কি এটা এই বছরের না তাহলে কি করব বিয়োগ করে দিব এইভাবে আমরা যখনই দেখব যে চাঁদা আয় চাওয়া হয়েছে আমরা প্রথম সূত্রটায় চলে যাব যেটা আমরা আগেই দেখছি সদস্য সংখ্যা আর যদি দেখি সদস্য সংখ্যা নাই তাহলে আমরা চলে যাব চাঁদা প্রাপ্তি থেকে এভাবে যোগ বিয়োগ করে চাঁদা আয় বের করব এখন আপনাদের সামনে একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসি এক্সাম্পলটা হচ্ছে প্রশ্নে আসছে দুই হাজার সালে চাঁদা আয় নির্ণয় করো তাহলে সাত সালের চাঁদা আয় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তারা কি কি রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিছে তারা বলতেছে চাঁদা প্রাপ্তি বিশ হাজার টাকা বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা দুইশো টাকা বর্তমান বছরের বকেয়া চাঁদা এই যেরকম বর্তমান বছরের বকেয়া চাঁদা চারশো টাকা এবং তারা সদস্য সংখ্যা দিয়ে দিছে দুইশো এবং সদস্য প্রতি বার্ষিক চাঁদা বিশ টাকা তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যখনই আপনাদের কাছে চাঁদা আয় বলবে আপনারা কিন্তু এত বড় অঙ্ক করবেন না আপনাদের প্রথম সূত্র দেখবেন যে সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে কি না এই প্রশ্নে সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে কত দুইশো এবং সদস্য প্রতি বার্ষিক চাঁদা দেওয়া আছে বিশ তাহলে আপনারা ফুল অঙ্ক করবেন না কোনোভাবেই তখন আপনারা কি করবেন এইভাবে তখন আপনাদের চাঁদা আয় বের করার সূত্রটা হবে প্রথম যে সূত্রটা দেওয়া হয়েছে চাঁদা আয় ইকুয়ালস টু দুইশো সদস্য সংখ্যা এবং এই প্রশ্নে কিন্তু বার্ষিক চাঁদা দেওয়া আছে তাই আমরা ডিরেক্ট বিশ দিয়ে গুণ দিব তাহলে কত হয় উত্তর চার টাকা 
তাহলে একটা কথা শুধু মনে রাখতে হবে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে যদি বার্ষিক দেওয়া আছে দেখে আমরা বিষ দিয়ে গুণ দিছি যদি এখানে বলতো মাসিক বিশ টাকা তাহলে আমরা কি করতাম এই ফুলটার সাথে শুধুমাত্র বারো গুণ দিতাম এখন আপনাদের সামনে আর একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসবো দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি সেই প্রশ্নটা আমরা একবার একটু পরে দেখি প্রশ্ন আসলে দেখবেন কিভাবে আপনাদের আর একটা কথা বলি প্রশ্ন যখনই আপনারা সলভ করতে যাবেন আগে প্রশ্ন ফুল পড়বেন না আগে দেখবেন প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে কি অ্যাকাউন্টিং এর প্রশ্নগুলো কিন্তু ইংলিশের মতো না ইংলিশে একটা লাইনে প্রশ্ন থাকে অ্যাকাউন্টিং এর প্রশ্ন সর্বনিম্ন ম্যাথগুলো তিন থেকে চার লাইন অনেক সময় উদ্দীপক দেওয়া থাকে তাহলে আগে দেখবেন প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে কি এই ফুল প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে কিন্তু একদম নিচের টুক শুধুমাত্র যে আয় ব্যয় হিসাব অনুযায়ী চাঁদা কত এখানে একটু মনে রাখবেন আমি আগেই লিখে দিয়েছি আপনাদের যে যদি বলে চাঁদা প্রাপ্তি এই চাঁদা প্রাপ্তির আর একটা নাম হচ্ছে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অনুযায়ী চাঁদা তেমনিভাবে যেমন দেখেন সর্বশেষে আমরা লিখছিলাম চাঁদা আয় এই চাঁদা আয় বলতে আপনাদের বুঝায় কি আয় ব্যয় হিসাব অনুযায়ী চাঁদা তাহলে যেহেতু আপনার কাছে প্রশ্ন চাইছে আয় ব্যয় হিসাব অনুযায়ী চাঁদা কত এর মানে হচ্ছে চাঁদা আয় কত আর আমরা জানি চাঁদা আয় বের করার সূত্র হচ্ছে মোট সদস্য সংখ্যা গুণ সদস্যপূর্তি বার্ষিক চাঁদা আগে দেখবেন প্রশ্নে এই ধরনের কোনো সিমটমস আছে কি না আমরা পুরো প্রশ্নটা একটু দেখি এই পুরো প্রশ্নটার মধ্যে এমন কিছু নাই যেখানে সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে আমাদের খুঁজতে হবে কি এই বিকল্প পদ্ধতিটা তার মানে আমাদের দেখতে হবে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অনুযায়ী চাঁদা বা চাঁদা প্রাপ্তি আছে কিনা তাহলে আমরা প্রশ্নটা একটু পড়ি প্রশ্নে বলছে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অনুযায়ী চাঁদা চল্লিশ হাজার টাকা এই গেল একটা চল্লিশ হাজার টাকা এরপরে বলছে বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা দুই হাজার টাকা বিগত বছরের অগ্রিম চাঁদা এক হাজার টাকা চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা দুই হাজার টাকা অগ্রিম চাঁদা তিন হাজার টাকা হলে আয় ব্যয় হিসাব অনুযায়ী চাঁদা কত তাহলে আমরা অঙ্ক শুরু করব প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অনুযায়ী চাঁদা থেকে তাহলে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অনুযায়ী চাঁদা হচ্ছে কত শুরু করলাম প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অনুযায়ী চাঁদা হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা এর পরেরগুলো আমরা কিভাবে করব এই নিয়মেও করতে পারি অথবা আমি যে নিয়মটা আপনাদের বলছি ওই নিয়মে আমরা করতে পারি যে যেই বছরের বকেয়া সেটা সেই বছরেরই আয় আর যেই বছরের অগ্রিম সেটা হচ্ছে তার পরবর্তী বছরের আয় এই সূত্র ফলো করে আমরা শুধু একটা কথা মনে রাখব চাঁদা আয় বের করার ক্ষেত্রে বর্তমান বছরের আয় হলে হবে যোগ আর বর্তমান বছরের আয় না হলেই হবে বিয়োগ তাহলে শুরু করলাম বিগত বছরের বকেয়া দুই হাজার টাকা তাহলে বিগত বছরের বকেয়া কোন বছরের আয় বিগত বছরেরই আয় তাহলে কি হবে এই দুই হাজার টাকা হবে বিয়োগ এরপরেরটা বিগত বছরের অগ্রিম চাঁদা কি বলছিলাম যে বছরের অগ্রিম সেটা তার পরবর্তী বছরের আয় তাহলে বিগত বছরের অগ্রিম কোন বছরের আয় বর্তমান বছরের আয় তাহলে আমরা এটা কি করব যোগ করে ফেলব কত টাকা হবে এক হাজার টাকা আর একটু রিলেট করার জন্য আপনাদের একটু বলি এইটা হচ্ছে এখান থেকে এই আচ্ছা এরপরেরটা চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা তাহলে চলতি বছরের বকেয়া চলতি বছরেরই আয় তাহলে কি হবে যোগ হবে কত টাকা দুই হাজার টাকা এরপর একটা আসেন শুধু লেখা আছে অগ্রিম চাঁদা শুধু অগ্রিম চাঁদা বলতে আমরা কি বলছিলাম একদম নিচেরটা দেখেন শুধু অগ্রিম চাঁদা বলতে বুঝায় চলতি বছরের অগ্রিম তাহলে যেই বছরের অগ্রিম তার পরবর্তী বছরের আয় তাহলে চলতি বছরের অগ্রিম তার পরবর্তী বছরের আয় তাহলে এই বছরের আয় না তাহলে আমরা এটা কি করব বিয়োগ করে দিব তাহলে বিয়োগ করব কত টাকা আরো তিন হাজার টাকা আপনাদের রিলেটেডের জন্য আমি একটু লাইন করে দিচ্ছি যাতে আর একটু ভালো বুঝতে পারেন তাহলে এখন আমরা এটা কি করব শুধু যোগ বিয়োগ করে দিলে অঙ্ক শেষ হয়ে যায় তাহলে কত হয় এখানে দুই হাজার তার মানে এটা উত্তর আসে আটত্রিশ হাজার টাকা এই আটত্রিশ হাজার টাকা বের হয়ে গেছে আমাদের আচ্ছা এখন আমাদের একটু স্বল্পতার জন্য একটু বলতেছি ভিডিও করার ক্ষেত্রে আমরা সব ধরনের প্রশ্ন আসলে দেওয়া সম্ভব হয় না এই জন্য আমরা ডিসক্রিপশন আমাদের যে ভিডিও ডিসক্রিপশন থাকবে এখানে অথবা যে আমাদের পেজের পোস্ট থাকবে এখানে আমরা কিছু প্রশ্ন দিয়ে দিব আপনাদের এই প্রশ্নগুলো যেভাবে বলতেছি এগুলো ভিডিও দেখে দেখে সলভ করার চেষ্টা করবেন এবং আমাদের যে পরবর্তী ভিডিও আসবে এই পরবর্তী ভিডিওতে এক নাম্বার কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে আমি যে পনেরোটা কোশ্চেন দিব এই কোশ্চেনগুলোর সলভ দিব এবং আমরা আজকে শিখলাম প্রাপ্তি প্রদান থেকে আয় ব্যয় কিভাবে বের করতে হয় পরবর্তী ভিডিওতে দেখব আয় ব্যয় থেকে কিভাবে প্রাপ্তি প্রদান বের করতে হবে এবং 
সেটা কিভাবে সহজে বের করা যায় আপনাদের একটু বলে রাখি সব সময় অ্যাকাউন্টিং এ মনে রাখবেন যখনই উল্টো দিকে যাওয়া হয় যেমন আমরা প্রাপ্তি প্রদান থেকে আয় ব্যয় বের করলাম বিয়োগ বা যোগ করছি যখনই উল্টো দিকে যাবেন তখন রিভার্স করে নিতে হয় যেগুলো বিয়োগ সেগুলো যোগ করতে হয় যেগুলো যোগ সেগুলো বিয়োগ করতে হয় কোন ক্ষেত্রে যদি আয় ব্যয় থেকে প্রাপ্তি প্রদান বের করতে হয় কিন্তু পরীক্ষার সময় আপনারা এগুলো মনে থাকবে না সেই ক্ষেত্রে আয় ব্যয় থেকে কিভাবে প্রাপ্তি প্রদান সহজে বের করা যায় পরবর্তী ভিডিও আপনাদের কাছে আমরা সেটাই নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আজকে এই এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ